경북 의성에 위치한 호피올리데이는 직접 수제 맥주를 만드는 공간입니다. 취미로 맥주 양조를 하고 싶은 분들을 위해 수제 맥주 공방을 운영하고 있어요. 맥주에는 호비라는 것이 있습니다. 향과 쓴맛을 내어주는 독특한 재료인데요. 맥주에서 그 호흡이 느껴질 때 호피하다고 말해요. 귀여운 반려동물들도 같이 올수 있고 근처에 있는 애니콩에서 강아지 맥주도 함께 만들 수 있어요. 원데이 클래스 홈브루잉, 심화 과정 등 다양한 프로그램도 운영하고 있습니다. 맥주를 전문적으로 배우고 싶은 분들을 위해 상업 양조 준비반, 자격증 준비반도 운영할 계획입니다. 호피 홀리데이는 공간 대여를 할수 있기 때문에 맥주와 관련된 강연, 음악 공연 및 미술 등 다양한 문화 체험도 즐기실 수 있어요. 전국에서 생산되는 소재 맥주를 시음할 수 있는 곳이라서 다양한 지역에서 많은 손님들이 찾아오시고 있습니다. 안녕하세요. 여기는 수제 맥주 공방 겸 펍이고요. 낮에는 이제 맥주를 만드는 수업이 진행되고 저녁에는 또 펍으로 바뀌어서 지역민들의 뭐 심이나 놀이의 그런 역할을 담당하고 있고요. 그리고 저는 이 호피홀리데이라는 공방을 운영 중인 김예지라고 합니다. 사실 처음에는 의성을 목표로 준비하고 있진 않았어요. 중부지방에 맥주 공방이 없길래 하면 좋을 것 같다고 라 생각을 했었는데 었 호비든이라고 해서 여기서 한 10분 거리에 농장을 운영하는 분들이 계신데 그분들이 이런 청년 지원 사업이 있다고 제안을 해주셨고 그리고 근교에 이제 홉 농장이 있다는 것 자체가 맥주를 만드는데 너무 도움이 되거든요 지역적 특색이 녹여져 있는 맥주들을 만들려면 의성에 와서 창업을 하는 것도 매력적이겠다 라고 생각을 해서 오게 됐습니다 사실 어, 대단한 이유는 없어요 그냥 제가 뭐 회사 다니면서 막연하게 창업을 하고 싶다 라고 생각을 했었는데 생각을 하던 여러 가지 아이템 중에 하나였고 그리고 이거는 제 취미 영역이었어요 처음에는 흔치 않은 취미고 어, 내가 너무 좋아하는 이것들을 함께 좋아하게끔 만들어 줄수 있지 않을까 라는 생각으로 접근을 했고 준비하다 보니까 이제 나중에 장기적으로는 양조장이라는 꿈도 생기게 되어서 그렇다면 은 한번 교두보로서 공방부터 한번 시작을 해보자 이렇게 시작하게 되었습니다 사실 제가 처음 들어왔을 때는 정말 아무것도 없었거든요 지역에 있는 젊은 분들이 문화적 갈증이 너무 심하시더라고요 그런 문화적 갈증을 채워줄 수 있는 방법을 한번 고민을 해봐야겠다 라고 어, 생각을 했었고 뭐 양조 수업뿐만 아니라 저희 같은 경우는 뭐 하프 공연도 하고 글쓰기 수업도 뭐 소설 쓰기 수업 같은 것도 추진을 했었고 또 다양한 이제 뭐 투어 프로그램 같은 것도 준비를 하고 있고요 그리고 이번에 또 어, 감사하게 제안 주신 애니콘과 같은 청년 창업자들과 연계하는 프로그램도 같이 준비를 하고 재밌는 걸 많이 고민하고 있습니다 우선 제가 강아지를 많이 좋아하고요 기를 수 없지만 <웃음> 보는 것은 너무 좋아하고 이뻐하는 건 자신 있기 때문에 안쪽에 계시는 분들이 많이 불편해 하시거나 하시면 양해를 구하고 뭐 어쩔 수 없는 부분이긴 한데 여기도 또 굳이 또 그런 분들이 계시진 않기 때문에 저는 뭐 강제적으로 제재하거나 그러진 않고 있어요 기존에 강아지 맥주에 대해서 많이 들어보셨을 텐데 한국에는 사실 노멀하진 않아요 근데 외국에서는 재밌게 많이 판매되는 이벤트성으로 판매되는 부분이 있고요 강아지들이 보통 이게 냄새 같은 거나 이런 거에 많이 예민하고 좋아하잖아요 근데 또 발효되는 냄새를 좋아해요 그래서 여기 오면은 많이 이렇게 엄청 텐션이 올라간다고 해야 되나? 네 그런 것들이 있어서 또 귀엽게 보고 있습니다 사실 작년도 그렇고 올해도 그렇고 너무 감사하게도 전국에서 찾아주세요 그래서 올해도 뭐, 뭐 서울이나 수도권도 마찬가지고 사실 제주도에서도 오셨고요 제주도에서는 또 양손 무겁게 제주 흑돼지를 또 들고 이렇게 찬조도 해주시고 작년에는 전국에 있는 수제 맥주 브루어들이 다 모여서 했을 때는 각자 자기 양조장에서 만든 맥주들을 이제 들고 오셔서 같이 양조사들이랑 쉐어하고 그런 것들이 있었는데 올해나 작년이나 느끼는 거는 수제 맥주를 국내에서 사랑하시는 많은 분들이 맥주 재료 순수 국산화에 대해서 같이 고민을 해주시고 또 응원해주시고 계시구나 그런 부분들에 있어서 저도 호비든 농장을 조금 응원하고 싶고 그런 응원의 연장선에서 사실은 쇼미더홉도 진행이 되고 있는 거죠 사실 지금 지금 이렇게 공방을 하면서 너무 재밌는 거는 제가 생각하지도 못했던 레시피들이 
오히려 취미로 하시는 분들로 통해서 알게 되는 경우가 많아요 정말 뜬금없는 재료 조합들을 이렇게 요구를 하시고 또 그거를 만들어 냈을 때 결과물이 저도 놀랄 정도로 너무 잘 어울리는 거예요 나중에 제가 이제 장기적인 목표로 공방인 교두보로서 나중에 양조장까지 하고 싶다 라고 말씀을 드렸었잖아요 이 공방을 통해서 약간 홈브루인 컴피티션 같은 거를 열어서 지역 농산물들을 이용하고 또 수강생분들이 직접 짠 재미, 재미있는 레시피를 저희가 이제 유통할 수까지 있게 되는 그래서 그분의 레시피가 달린 맥주가 전국에서 유통되고 또는 조금 더 나아가서 정말 긍정적인 청사진까지 된다면 해외 수출까지도 할수 있는 그런 것들을 이제 계획을 하고 있습니다 어른들이 있는 사업자 모임도 어려워하지 않았으면 좋겠어요 너무 배울 게 많아요 그리고 약간 막 아, 내가 낸데 이런 사람들 말고 대화를 함에 있어서 돈중과 이런 것들이 내재돼 있고 이제 네트워킹을 원하셔서 모임을 오시는 분들이 계시고 그런 분들이 또 소통을 잘 하시는 분들이 또 운영하는 방식이 또 나이스해요 그러면 그런 분들이랑 또 대화를 하면서 고민도 해보고 그러면서 듣다 보면 은아이 사람은 이런 식으로 해왔구나 이것도 너무 재밌고 배울 것도 진짜 많아요 사람 뿌릴게요 네 무심가요 아, 네. 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 네.